家里穿这么多干嘛？来，大哎，我说你怎么突然回来了？你知道这些天我过得有多辛苦吗？结了婚之后一个人独守空房，每一天多么的孤单寂寞冷。可是我这不是回来了吗？回来了。就今天一开门，老婆在房间里，这感觉好幸福啊！我也感觉很幸福，终于见到你了。哎，之前怎么说呀？嗯，是不是没有干好？嗯，是不是啊？哎，还想跑是不是？哎，哇，这个店可以啊！你看这绿的。喜欢我给你买啊，炒给我姐泡泡茶。这可是咱莫非啊一针一线给缝出来的，是不是特别活灵活现呀、啊？哎，我给这个衣服取了个名字叫远山，你们觉得怎么样？好土、啊。怎么说话呢？叫什么名字啊？我一点不关心，是你货备的够不够？别跟上次一样。哎，我跟你们说，刚一上架一抢而空，我可不像跟个怨妇一样，天天去催人家加工厂。可是你也知道嘛，这种衣服呢，做工很复杂，而且所有的布呢都是草木染，只是限量版，物以稀为贵。那咱们多备几件也可以啊。哎，不行，我让陈阳帮你做，怎么样？哼哼。不是，怎么陈阳还没到啊？我给他打个电话啊。手机呢？手机。紧张，手心都说麻了。紧张什么呀？你你怎么不早跟我说让我准备一下呀、啊？你看我今天穿的这个。那个，哥，你。我愿意。别别别！我愿意。我建议，这两天我一直在忙着求婚的事儿。我刚才在外头啊，想了很多话要跟你说，结果一进来，一张都忘了。多多他们开心，第二他们就圆满了。赶紧说，他们俩这些年啊也不容易啊。嗯。也终于定下来。啊，你可不知道，我瞒多多瞒的有多辛苦，好几次我差点都说漏嘴了。看给你辛苦了啊。当然辛苦了。以前想的事可多了。不行啊。不过一看到他们这个样子啊。就很开心，你看这样下跪，然后多多那个状态，哇，又搞笑，又感动。有我跟你求婚的时候感动吗？没有啊，当然是你感动啊，你的最好。这是你的酒。帅哥一个人啊？哎呦，来了，喝什么？嗯，咖啡拉萨瑞。好嘞，哟，喝这么洋气？怎么了？找我出来？没什么事就不能找你出来喝点了？啊，想你了，想你了。想我？得了吧你，谁让你想的是谁？你最近怎么样？我挺好的呀。这妹妹的病也好了，跟我爸也算是恢复以前的关系了，也搬回家住了，都挺好。都挺好啊，都挺好，怎么一个人出来喝闷酒啊？这不是想跟你聊聊天吗？咱们俩聊聊天
那你不会心里还想着莫非的吧？我,我想他干嘛呀？人家现在那么幸福，是吧？提他干嘛呀？来喝一个，喝一个。小雨，你知道吗？其实咱们俩挺像的。当初吧，陷在爱的漩涡里，我觉得也许就是享受那种爱的感觉。那你呢？从漩涡里跳出来了吗？跳出来了，你看我现在多好啊！是吧？<笑>其实，你别不承认啊。我觉得你对莫非难以释怀，也许就是因为你的不甘心。你老提他干嘛？我叫你出来喝酒的，真的是小巧，你怎么在这儿？你不也在这儿吗？好久不见，请你吃个饭吧。你在那儿躲多久了？我没躲，我就是顺路，顺便看一下。我们都到这个地步了，你就不能坦诚点吗？反正我不是路过，我就是专门去看墨菲店的。看到了，心里好受了吗？以前啊，我总觉得墨菲运气好，觉得。他靠男人上位。发生了这么多事儿之后，我才渐渐的明白，他是一个很执着的人。他热爱服装设计，所以他一心一意的去做，他成功也是必然的嘛。如果当初……我也认真去研究设计，兴许现在跟他一起搞品牌的人是我。或许我们现在还是好朋友。你是不是恨死我？如果当初不是我，你也不会像现在这么惨。恨死你了，但那也只是一段时间。后来我自己想通了，当初又不是你按着我的头去做的，是我自己鬼迷心窍，一切都怪我自己。是啊，现在说这些都太迟了。人生的遗憾不就在于没有回头路可走吗？以后。我们都好好的吧。你有什么打算啊？我已经有半年没有找到工作了，这半年真是四处碰壁。前些日子我还厚着脸皮去找潘素老师，可是他也没有办法。所以我想通了
，我要离开上海，换一座城市，或者去山村支教。你怎么想？我啊，我换了一个行业，慢慢来吧。我相信一切都会好的，对吧？抱一下。长命百岁，富足有余。跟他比，真的那么差吗？你是一个非常优秀的设计师，也是一个很仗义的朋友。从各个方面比，你都不比他差。可是感情的事情，是没办法用来比较的。我承认，我很欣赏你的才华。就是这样，仅此而已。你对我来说，只是一个很棒的朋友。感谢大家今天可以来到我的歌秀，而这个秀能取得圆满的成功
，要非常感谢支持我的所有朋友，还有我的家人们。而我今天最想感谢的是我的爱人，唐明轩先生。同学，再见。明轩，婚礼的时间定了没有？这不就等爸妈帮我来确定吗？嗨，你妈这个人刀子嘴豆腐心。董事长好，你好。办事情太着急，什么事都想管。但是出发点是好的，回头把他约出来，啊，请他吃个饭，给他个台阶下。这事儿就靠你了吧？好，怎么办呢？想说什么？嗯？你是不是做了什么对不起我的事情？今天这么殷勤，请我出来吃饭呢？我怎么会做对不起你的事情呢？我是宠妻狂魔，就是吃顿饭嘛。来来来，别以为我不知道，你不就想让我认这儿媳妇今天摆了一桌鸿门宴吗？你看，你看，你这话说的，老夫老妻的了，再说都是自己家人，那怎么能是鸿门宴呢？我就是不甘心。你说咱们家孩子多么优秀啊，怎么就被那大模特的一对儿女给拐走了呢？当然了，你的儿女都是优秀的，可是现在孩子长大了，不能老是把他们当成一个小孩去看，对吗？再不是小孩子，还没长大呢，没有人生经历和阅历，等恋爱的激情退过以后，他们才知道，生活原本没有他们想这么简单。生活原本就是美好的。应该是快乐的，就像你现在过的每一天一样啊。再说了，明轩现在把明远集团管理的这么好，露珠，模特经济做的有模有样的，这些是他们喜欢的事情，他们自己选择的，不能老是干涉了。再说了，他们都领了结婚证了，生米都做成熟饭了。你就惯着吧，我还惯着你呢，不对吗？你就一辈子惯着我？当然，那必须得惯一辈子。来，这是你爱喝的明天茶。叫醒我爸妈了，怎么样？我紧张。紧张什么呀？我父母挺好的。来了。哎，你妈一直在等你们。妈妈好。赶紧坐，赶紧坐，来。啊，今天早上一一大早啊，你妈就收拾了半天，提前一个小时就到这儿了。你看这个酒也是她准备的，是吧？最近睡眠不太好，来吧，我跟莫非敬爸妈一杯。好，好。祝老爸帅气健康，老妈呢，永远聪慧美丽。说两句。那我也祝你们俩永远幸福。谢谢妈。谢谢妈。谢谢爸。嗯，祝你们幸福。吃饭，街角拐弯的那那个服装店，你不是看上一件衣服吗？我也没法替你参谋。今天莫非来了，对吧？嗯，他正好可以替你参谋一下。他刚好吃完饭，那个莫非陪妈去逛了啊？对。那我陪你去。啊，你知道是哪家服装店？就那一排那几家，一一个蓝的，一个花的，他不知道选哪一件。你觉得你妈适合穿哪件？妈肯定穿哪件都好看。这小子
。这三妈特喜欢吃，给妈夹一个。妈，你多吃点吗？看你说的，小嘴还是甜的。嗯，是啊。我说办个婚礼，原来这么麻烦呀！怎么现在后悔了？谁说我后悔了？我说还不能让我叨叨几句吗？白老婆，你说咱俩是不是明天应该把咱们俩各自设计的婚礼礼服拿出来，好好的 battle 一下？还 battle 一下？哼！哎，你现在带我去一趟店里吧，我有东西落在那儿了。我发现你一天就喜欢折腾我。我没折腾你。行了行了，那行了，为老婆服务是我的使命。谢谢，谢谢，谢谢。老婆，你这么晚带我来这儿干嘛啊？啊？嗯？感动了。你怎么把我衣服偷回来了？你什么时候发现的？我早就发现了，我知道你打算结婚的时候穿，所以呢，就做了一件风格差不多的，怎么样，满不满意？你穿上这个裙子一定好美啊！过来。你知道为什么设计这件礼服吗？我想听你说。这肯定知道就不想说。咱们两个是因为苏修而结缘。啊，这是我的本子。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？好，那还给你。喂，跟你说话呢。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌？唐总，可以把我的速写本还给我吗？我是有答应你，但是我答应你，到底要哪一天给你呢？我说你这个人跟我玩文字游戏是吧？我想要。你就是来收购绣坊的这个大奸商，对吧？谢谢你哦，遇见你正好。我也谢谢你，这是给我惊喜。我说你这人怎么这么不讲理呢？你有认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话，你可不可以在意一下我的感受？你就是那个听众。我不能保证你在巴黎的每一天都是晴天，但我希望这些灯可以照亮你的每一个夜晚。
我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。但是自从我遇到你之后，觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。你就像是我的安眠药，每一夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢你。你愿意嫁给我吗？我想跟大家分享一个有关缘分的小故事。在我小的时候，十岁的时候啊，我是第一次来到现在我们办婚礼的这个场景。那天下午呢，我遇到了一个五岁的小女孩，她的手里边拿着一个小狐狸，还有一本童话书。那一天，我们两个就是在这个地方。度过了一个非常美好的下午。我还记得那一个下午，他一直在跟我讲述一个小王子的童话故事。二十年后，缘分让我们又相遇了。我又再一次带他来到了这个草坪上，我非常忐忑的问他。我说：“你还记得我吗？你知道发自内心啊，我是多么的想听到他告诉我，我记得。但是他跟我说，嗯，我只记得有一个黑色的七星瓢虫啊。为什么不早点告诉我？”早点告诉你，不就没有惊喜了吗？可是我那个时候才五岁，我怎么记得住啊？今天这一切，感觉像是做梦一样。就像是梦一样。我们两个是用了二十年的时间，从梦里走到了彼此的身边。我们相遇，再到我爱上他。
直到今天。你就要成为我的妻子。从今天以后，我是汤先生。你是谁？我是你的唐太太，老婆。我爱你，老公，我也很爱你。我这次在涉足真的学习到了很多，我打算用这些色彩元素呀，改进一下我各秀的服装。哎，你知道吗？我特别喜欢艾丽可的一句话，叫“不求恒久远，但求意未尽”。有可能我们都是搞创作的吧，所以啊，这一点上我跟他有特别一样的体会。我呢，不追求我的作品可以永恒。但是我希望可以找到，可以懂我当下想要表达的那些志同道合的朋友。我突然间有一个预感，你的这首秀会成为一个经典。真的吗？呼应，当然是真的了。有忽悠。哎，你过来。坐进去，我看。啊！臭八怪娶老公啦！你分手吧，怪！你怎么生气了？啊，我没有生气。陆主，你生不生气，我还看不出来。我就是没想到她是个女导演，还挺漂亮的。关键是她老摸你。她是男是女跟我有什么关系啊？而且我是来工作的，你这样简直就是不相信我吗？我没有不相信你，我是不相信她。那你这个态度有点不专业啊，陆主啊。其实你要是不愿意，我可以不来试这个戏。但是你要是不相信我。我真的挺伤心的。哎，呀，莫凡，你别生气嘛。这次确实是情况有点突然，我真不知道是个女导演。我当时也不知道怎么了，就是不想不想让他靠你太近。你以为我生气是因为这个？不是吗？我生气是因为。你不相信我，就是在怀疑你自己啊！你看，你这么可爱，又这么漂亮，还有事业心，像你这么好的女朋友上哪找去啊？所以你要知道，不管别人对我怎么样，我都不会喜欢别人的。我们家这只臭屁精现在是越来越厉害了啊！你都可以去开个班，教教别人怎么夸人了。我夸别人干嘛？只会夸我的小仙女啊！那你能不能原谅你的小仙女啊？这次确实是我不对，对不起嘛，我以后再也不会怀疑你了。嗯？嗯？啊，我不会怀疑我自己了。嗯嗯，走吧。这里晚上好美啊。嗯嗯
好多星星啊！怎么了？对了，送你个礼物。什么呀？看看。怎么还留着呀？仔细看一下。仔细看，莫非？老板娘，我可不要当老板娘，我是要当老板的。说你这小家伙野心还挺高的啊！我是老板，你是我老婆，你是不是老板娘？你是老板，谁说你是老板的？有证据吗？拿出来看看。<笑>看一下。我要仔细看。唐明轩，莫非老公？哎，我入了结婚之前，怎么没发现你还有这么孩子的一面？没发现的事儿多了，你可以慢慢的开发我。嗯。我是你的宝藏老公。你刚才不是不懂什么是心路吗？就是这里，这里是导航去不了的地方，只有你知道怎么走。作为你的老婆呢？在准备亲你了，不要！过来亲我呀！不特斯工艺呢，明轩，我去那边看看。去吧。我小心，那您这边过来。哎，谢谢，没事。给您介绍一下，这位是做克斯工艺的老艺术家，他已经做了二十六年了。这个克斯的经纬线和我们平时用的丝线好像不太一样哎。嗯，您说的没错，经线也就是我们看到这种细细的、长长竖着的，它是用的比较细的生蚕丝。那这个横着的呢，我们都是用的熟蚕丝。我们看到克斯的那些图案有颜色的部分，它都是用的纬线，也就是有颜色的熟蚕丝。嗯，怪不得克斯工艺要通情断尾。哎呀，我说这一格格的特别像我们的像素，做一幅画出来真的挺不容易的。哎，但这个要用多久的时间啊？嗯，通常完成一幅作品需要花上好几个月，甚至是一年以上的。像目前的这一幅，他已经做了有一年了。哇！你看血压又高了，总这样下去不行啊。我们还是先去医院好吗？嗯，也不是一天两天的事儿了。不用了，自己身体我自己知道。哎呀，一
医院就别去了，这公司里还那么多事情我要处理。有什么事情能比身体重要？你看你都这样了，工作的事情先放一下，先去医院，好吗？不用了，真的不用了。自个儿身体我自己知道啊，你帮我倒杯水来，啊，就是把药也给他们有事吗？是有点事儿。就是你爸他这两天吧，血压总是下不来，让他去医院，他也不想听我的。你看能不能回来一下，帮忙劝劝他？行，有时间我会回去的。就，小雨，就是怕这么拖下去吧，你怕他身体出问题，他今天。难受的脸色都不对了。好，我现在回去。贵国，好点了吗？来，把这个喝了。嗯。哎呀，怎么那么难喝啊？这个叫芹菜汁，它可以降血压的。这样，我们还是去医院看看好不好？不用不用，休息一会儿就好了。哎，小雨，你来了。你爸这几天晕得很厉害，让他去医院他也不听，你就劝劝他吧。不是你，你特别打电话叫他来是干什么？为什么不去医院呀？让我们都操心是不是？也没什么大碍呀，休息躺会儿就好了。走，去医院。不用不用不用不用不用。你是希望倩倩来劝你啊？我没那么矫情啊。再说倩倩身体还没我好，你让她担那个心干什么？啊，那我不担心呐。逞强不去医院，来，我背你。来，来，嗯。雪玲，画廊联合星艺画室，将于本周三下午三点半举办户外写生活动，特邀你来参加，谢谢。
叶旭，我知道是你。你不要在我身上浪费时间了，我不想你跟我一样。为心爱的人付出一切，最终得不到结果。我更加不想我心里明明有别人，却接受着你对我的好，心安理得的让你成为我的备胎。我喜欢你，那是我的事情，不需要你同意。我相信时间可以冲淡一切，也可以见证一切，而且。我不建议成为你的备胎，因为备胎也不是完全没有可能啊。我可以给你时间，我坚信，总有一天，我会等到你说我愿意。收拾了一下，好，来吃饭吧。是不是哪儿不舒服啊？我我找了一份工作。真的？那太好了，曼曼。要不要咱们出去庆祝一下？啊，不用。我租了个房子，可能过几天要搬出去。租房子干什么呀？在这儿不是住的挺好的吗？花那个钱干什么？这大半年一直让你睡沙发，我挺不好意思的，一直打扰你，所以……哎呀，我没事儿，我就晚上回来睡个觉，白天都在忙。嗯，主要公司离这儿挺远的，我来回坐公交也挺麻烦的，所以我决定还是搬出去吧。哦这儿的感觉还真不错啊。嗯。你好。隔壁邻居大叔告诉我呀，这山里的野栀子结果，我们就可以去摘。野栀子就是栀子花的果子。嗯。它可以做染料。哟，知道的还挺多的嘛。你知道它是什么颜色吗？什么颜色？那你知道马王堆当时挖出来的沙衣是什么颜色吗？黄色呀、啊。对，就是黄色。哎，你知道吗？这栀子果呀，还是古代时候上供给皇家服饰的染料呢。把它碾碎之后呢，再浸在水中就可以萃取出色素，然后就可以染布了。这么厉害啊！嗯你说我们两个在这个地方，倒是有点隐居的感觉
哎，这篮子上绑绑个这个东西干嘛？这是什么？这个在畲族呀，有非常好的寓意。传说只要把它送给心爱的人，就可以白头偕老。所以我把我自己做的这条呢，送给你，希望我们可以白头偕老。欢迎。小马，药给你装好了。上一排是一天的，早上的、中午的和晚上的，这个是第二天的，还是吃。你跟你张阿姨一遍又一遍的说，你你你们累不累啊？还不是怕你忘吗？啊。行，那我走了。小月，还有事吗？我们爷俩聊聊，坐，坐。哎呀，嗯，就两件事儿。从你兼任凯曼的副总之后呢？我看见你的进步，我公司高层呢，也都对你认可，所以我觉得现在是时机成熟了。我决定，我想让你代表我去参加明远的股东会议。这么重要的事儿，还是你自己去吧。爸老了，这个精力跟体力啊，都大不如前。但是，凯曼年轻，你还年轻啊！我怕我,我的有些想法，赶不上你们年轻人的速度。再来就是，我想趁这个时候啊，退居二线，跟你庄阿姨呢，好好过过过我们的退休生活。啊，再来就是。我们父子之间的心结，我知道你一直恨我、怨我，认为我辜负了你母亲。这么多年都过去了，就不要说这件事了。啊，要说的，要说的，就是有些事他一直不说，这埋藏在心里的，越埋越深，那就成了误会。小雨，你知道吗？爸这么多年，不管是做人还是做生意，我从来就没有亏欠过任何一个人，更何况是你母亲。他为我生下了一对优秀的儿女，而且也把你们教育的这么好，我真的很感激他。然后又陪我创业。我我知道当年呢，你怪我太快就跟庄阿姨在一块儿，你觉得我,我那么做就是背叛了你母亲的情感，小雨，爸，我理解。你工作那么忙，那个时候确实需要一个人去分担你内心的痛苦和孤独。药给你装好，鸡蛋还是吃，我就先走了。
的股东大会，我会去。睡觉好吗？挺好的。小鱼，好久不回来也不说一声了啊！这不是回来就来见你了吗？你今天怎么会来这儿啊？啊，你们在我就不能在。你们的爸爸是股东，我爸就不是股东了。快坐吧。哎，真没想到你这对管理感兴趣吧？谈不上兴趣不兴趣吧，这不是身为方家的人吗？身不由己，这不跟你们一样吗？你跟我俩可不一样，我们是身不由己，使命在身啊，是不是？你看你们又开始了。听说你和莫非结婚了？是啊，恭喜，谢谢。你呢？找到男朋友没有啊？我什么呀？你操什么我的心啊？谁跟你一样啊？我我怎么了？好某，哎呀，哎，胡总，好久不见，气色不错。哎呀，你看你为公司这么操劳啊，都累瘦了，得多补补啊。我这不是为了给你们多赚钱吗？啊，对对对对对对，快坐。哎，放走。大家最近气色都不错呀，啊！哎，咱们开会之前啊，我先说两句。今天再一次坐到这个地方，其实我的心情是百感交集的。我还记得三年前啊，也是在这儿，在咱们的股东大会上。当时呢，只有我跟我父亲坚持，其他的所有的股东，大家一致决定，说要把咱们的宋唐裁撤掉。可能当时呢，我也是出于完成我父亲的一个心愿，保住宋唐，所以妄下狂言，我说我会将宋唐品牌与利益共有。但是三年后的今天，我做到了。但是收获了今天明远所有的成绩，不是我唐明轩一个人的功劳，与在座每一位股东都息息相关。我感谢大家，希望今后明远在我们在座所有股东的共同领导之下，创造。更大的辉煌。对不起，我打断一下啊。我倒以为，明远能有今天这样的成绩，和唐明轩，唐总的管理有方，是分不开的。鼓掌。这就是我喜欢的装修风格。哎，这次辛苦你了。我跟你说，莫非。我以前呢觉得代购不是人干的事儿，现在我知道了，这个装修啊更不是人干的事儿。好了好了，回去请你吃好吃的好不好？哎，你你再往回走走一点，让我再看一下。哎呀，我都已经给你来回走四圈了
。你到底要看多久啊？要看你自己回来看。我这不是在想陈列应该放在哪里吗？让我再看一下。对对，往左边一点。哎，停一下，在这儿呀，要放一堆衣架，这儿方便可以放那些顾客定制的衣服。哦，哎，再往右边一点。对，这边呢就可以做两个试衣间。你再往前走一点。哎，停，就这边，这边可以放一个工作台。方便我随时帮顾客改衣服，你觉得怎么样？我跟你说，你说那些工作台我已经想好了，我都把它们放在二楼了。然后呢，我还看见了，嗯，有一个小茶几，我就给买回来了，然后配了一个双人沙发。我想的是呢，如果有客人需要休息的话，就可以在那儿用那个区域；如果没有客人，咱俩可以坐那儿喝点东西，是不是？觉得怎么样？嗯，真棒。好期待我们这个小店快一点开业呀、啊！啊，我也好期待啊，所以我们要加油。这个地方很危险两个小时过得还挺快啊！是啊，我还真是没想到，我会有一天重拾画笔。感觉怎么样？嗯，说不上来，但是拿起画笔的那一刻，我觉得内心好像宁静了很多。就是好久没画画了，手有点生了。当我看到你拿到画笔，坐在画板的那一刻，我觉得，那个才是真正属于你的世界。雪玲，重新拾起画笔，不要辜负你在米兰布雷拉美术学院的四年时光小林啊，那图纸你赶紧催一下。对，这两天就要。沈佳熙，潘老师，你怎么来了？潘老师，我是来求您的。求我？佳熙啊，你是我的学生，我是很希望把你留下来。可，或者这样吧。你先到别的行业找份工作，等过两年时间，大家把这事儿淡忘了，你再回来试试。喂。
梅吧，这么早给我打电话，不是应该陪妈去买菜了吗？佳琪啊，我跟你妈在老家听说了一些你的事情。爸，你是不是听二毛乱讲话呀？我没事儿。佳琪，爸爸没有怪你的意思。爸爸妈妈呢，就是担心你在外面啊。过得不好，爸，我没事儿，真的。孩子，你妈妈刚刚给你往卡里打了两千块钱，你查一查，看看到账了没有，啊？爸，我有钱，真的，我有钱。跟爸爸就别讲这些了。如果要是在外面过得不容易，就回家吧。嘉欣，嘉欣，你怎么不说话呀？怎么了？爸，孩子，别哭，没事儿喂，喂，明轩，你看到了吗？我最后一件衣服设计完了，怎么样？最后一件衣服设计完了，就意味着你是不是马上要回来了？我呢，打算明天就回去。我看今天天气不错，什么明天啊？要不然今天我过去接你。今天，今天肯定来不及，我还有好多东西没收拾呢，还是明天吧。我明天有一个很重要的会议，我去不了。那我就只能让杨工接你了，行吗？嗯，可以啊，你有工作你就去忙吧。啊？你终于回来了林轩，我经过这么长时间的休息和调整之后，做出了一个慎重的决定。即日起，我正式向你提出辞职。愿你今后一切顺利。我想，我也会有我的方向。小雨，你是不是还没吃饭啊？啊，牛奶和面包没有了，还没来得及去买。那个，我一会儿把芹菜子做好了给你爸送去，等一下给你下面条吃行吗？阿姨不在吗？啊，阿姨家里头有事儿请假了。那我自己来吧。哎，不用不用不用，我来。那个，我做西红柿鸡蛋面很拿手的。你爸说过，你很爱吃。你稍微等一下，你去客厅坐一会儿好吗？我马上就好。谢谢。谢谢这段时间对我爸的照顾，辛苦了。
是太阳指引的方向。